స్పైన్ సర్జరీ గురించి రెండు మాటలు చెప్పుకున్నట్టయితే స్పైన్ సర్జరీ అనేది ఎంతో జాగరూకతతో ఎంతో ఆలోచన చేసి చేయాల్సి ఉండి దురదృష్టవశాత్తు సమాజంలో ఈ స్పైన్ సర్జరీ అనే దాని మీద ఎన్నో అనవసరమైన అభిప్రాయాలు అసలు చాలా వరకు చెప్పాలంటే దురభిప్రాయాలు ఉన్నాయి ఆ ఎట్టి మరిసలు మాత్రం ఆపరేషన్ నడుమే చేయించుకోవద్దు మా చుట్టాలకు తెలిసిన వాళ్ళు చేశారు మా బంధువులు చేశారు ఇంకెవరికో చేశారు దానివల్ల ప్రమాదం అయిపోయింది ఇబ్బంది అయిపోయింది ఇది ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా నిజం కాదు ఎందుకంటే స్పైన్ సర్జరీ అనేది అవసరం అయినప్పుడు తప్పకుండా చేయించుకోవాలి దానివల్ల లేనిపోని ఇబ్బందికి పోకూడదు స్పైన్ సర్జరీ అన్నది చేసేటప్పుడు రెండు విషయాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఎంత అవసరం ఆ వ్యక్తికి అన్నది అదే కాకుండా కొంతవరకు చేసే సజ్జన తాలూకా సీనియారిటీ చేసే సజ్జన తాలూకా ఆలోచన కూడా ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పక తప్పదు ఈ స్పైన్ సర్జరీలో ఒకప్పుడైతే వెన్నుపోసలో ఉండేటువంటి ఆ పైన నాలుగో నంబర్ వెన్నుపోస ఐదో నంబర్ వెన్నుపోస తొలగించడం ల్యామినెక్టమీ అనేవాళ్ళం ఆ తీసిన తర్వాత నరాన్ని పక్కకు లాగి దాని మీద ఆపరేషన్ చేసేవాళ్ళు ఈ డిస్క్ అన్నది ముందు చెప్పినట్టుగా మెత్తగా ఉంటుంది దాన్ని ముక్క ముక్కలుగా పీస్ పీసులుగా తీయటం ఆ తీసిన తర్వాత నరం మీద ఉన్న ఒత్తిడి తొలగిపోయి నరం ఫ్రీ అవ్వడం వల్ల నొప్పి తగ్గడం జరుగుతూ ఉంటుంది అది ల్యామినెక్టమీ ఆపరేషన్ ఈ మధ్య కాలంలో కొన్ని పద్ధతులు మారిపోయింది కదండి లోకం కొన్ని కొన్ని పద్ధతులు వచ్చాయి ఎండోస్కోపిక్ డిస్కెక్టివ్ అని ఒకటి వచ్చింది అంటే ఏమిటి చిన్న రంధ్రం ఇక్కడ ఇన్సిషన్ ఇచ్చి దాని నుంచి ఒక స్కోప్ ఇచ్చి ఎండోస్కోప్ అని అంటాం ఎక్కడైతే నరాల మీద ఒత్తిడి అన్నదో దాన్ని మానిటర్ మీద చూస్తూ ఆపరేషన్ చేసే పద్ధతి ఇది కూడా ఒక పద్ధతి ఇది కొంతమందిలో ఉపయోగకరం ఇంకొక కొన్ని మైక్రోస్కోప్ ద్వారా అంటే చిన్న వస్తువులని పెద్ద వస్తువులుగా కనబడి చూసేటువంటి గొప్ప సాధనం మైక్రోస్కోప్ ఈ మైక్రోస్కోప్ కింద కూడా చేసేటువంటి పద్ధతి ఒకటి ఏమైతేనేమి డిస్క్ సర్జరీ అన్నది ఈ మధ్య కాలంలో ఇన్ని విధానాలుగా మనం చేయొచ్చు ఈ మధ్య కాలంలో ఇంకో జరుగుతున్నది ఏమిటంటే పేషెంట్ వచ్చి నాకు ఆపరేషన్ అవసరం అని చెప్పారు ఫలాన్ డాక్టర్ గారు సరే డెసిషన్ అయిపోయింది ఆపరేషను అదేదో లాపరోస్కోపీ అని ఏదో అంటారు లాపరోస్కోపీ నుంచి చేసేటువంటి పద్ధతి న్యూరో సర్జరీలు లేదు ఇది గమనించాలి దీనిని ఎండోస్కోపీ అంటాం ఈ ఎండోస్కోపియా మైక్రోస్కోపియా ఓపెన్ సర్జరీ అన్న పేషెంట్ ఎప్పుడు కూడా డాక్టర్ గారికి విడిచిపెట్టాలి ఎందుకంటే డాక్టర్ గారితో ఉన్నటువంటి అనుభవంతో ఈ పేషెంట్కి ఏ రకం స సర్జరీ అన్నది అవసరం అనేది డాక్టర్ గారు డిసైడ్ చేస్తారు ఎంఆర్ఐ ఫిల్మ్ కానీ పేషెంట్ తాలూకా ఆలోచన కానీ పేషెంట్ తాలూకా చుట్టాల తాలూకా ఆలోచన బట్టి కానీ సర్జరీ తాలూకా పద్ధతి మారదు మారకూడదు ఎందుకు మన దేశంలో ఉండేటువంటి పేషెంట్లు వాళ్ళ అవసరాలు వాళ్ళ వివరాలు భౌగోళికంగా మిగతా దేశాలు యూరోప్ దేశాలు అమెరికా దేశాలు ఉండే పద్ధతి కాదు ఇది ఉదాహరణకి డిస్కే అనుకోండి ఒక్క డిస్కే ఉండదు ఇక్కడ మన దేశంలో చాలా ఎక్కువగా డిస్కులుగుతో సరే సమానంగా స్టినోసిస్ అన్న మాట ఉంది అంటే ఏమిటి నరాలు వెళ్ళేటువంటి భాగం వెన్ను పోస నుంచి ఏదైతే ఉందో రంధ్రం అది నేరో అయిపోతుంది సన్నంగా అయిపోతుంది అంటే నరాల మీద ఒత్తిడి వస్తుంది ఆ ఒత్తిడి తొలగించినప్పుడు ఒక్క ఎండోస్కోపీతోనూ చేసినట్టయితే ఫలితాలు బాగుండవు ఎంతమంది ఆపరేషన్ చేయించుకోవటం చేయించుకొని ఆ ఎండోస్కోపీ చేసాము చేశారండి రెండు నెలలు బాగానే ఉన్నాను మళ్ళీ తర్వాత ఇబ్బంది వచ్చింది నేను మళ్ళీ మొదలుకు వస్తుంది వ్యవహారం అంటే ఏమిటి వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళ గురించి తప్పుగా మాట్లాడడం కానే కాదు ఆ వ్యక్తికి ఆ ఆపరేషన్ అనేది సరైన ఆపరేషన్ కాదు అని నా ఆలోచన అదే కాకుండా ఇక్కడ ఇంకో మాట చెప్పుకోవాలి న్యూరోజెనిక్ క్లాడికేషన్ అని ఇది జనరల్గా నలభై యాభై ఆ వయసులో వస్తుంది క్లాడికేషన్ అంటే కొంత దూరం నడవగానే కాలు తిమ్మిరి రావడం కాలు బరువు ఎక్కిపోయినట్టు ఉండడం నడవలేకపోవడం మళ్ళీ కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోవడం రెస్ట్ తీసుకొని ఒక పోగొట్టిన తర్వాత మళ్ళీ నడవడం మళ్ళీ నడిచిన తర్వాత అదే ఇబ్బంది ఇలాంటి ఇబ్బందులు వచ్చిన దాన్ని న్యూరోజెనిక్ క్లాడికేషన్ అంటే క్లాడికేషన్ అంటే లింపింగ్ ఒక స్టేజ్ తర్వాత లింప్ అయిపోతుంది అంటే ఇలాగెలాగ నడవాల్సి వస్తుంది అలాంటి వ్యక్తులకి మనం ఎంఆర్ఏ పరీక్ష చేసినట్టయితే రెండు ఒక్కొక్కసారి మూడు వెన్నుపూసల మధ్యంలో అక్కడ ఈ స్టినోసిస్ అనేది ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నామో నరాలు వెళ్ళేటువంటి మార్గం ఆ రంధ్రం సన్నంగా అయిపోతుంది అంటే ఊపిరి సలపకన్నా అయిపోతుంది దానికి అలాంటి వాటికి మనం ఈ ఎండోస్కోపీతోనో ఈ మైక్రోస్కోపీతోనో ఆపరేషన్ చేసినట్టయితే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఫలితాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఈ డాక్టర్ని బ్లేమ్ చేయడం కన్నా అక్కడ ఉన్న ఇబ్బందికి అవసరం ఏది అని డిసైడ్ చేసేటువంటి ఆలోచన డిసిషన్ మేకింగ్ క్వశ్చను డాక్టర్ గారికి ఇవ్వాలని అది మీ అందరికీ ఉపయోగపడుతుందని అందరికీ నేను మాట మళ్ళీ చెప్తున్నాను అదేవిధంగా మైక్రోస్కోప్ అనేది మైక్రోస్కోప్ కూడా ఆ చిన్నది డిస్క్ తీసిన తర్వాత నరాలని ఏం డ్యామేజ్ చేయకుండా మైక్రోస్కోప్ ద్వారా పెద్దగా చూసి 
నరాల మీద ప్రాబ్లం లేకుండా చేసేటువంటి గొప్ప సాధనం దానివల్ల కూడా పేషెంట్కి మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి ఇంకొక మాట గ్రహించాలి మీరు కాల ఆపరేషన్ అయిపోయింది నడుములో పడిపోయాడు నడవలేకపోతున్నాడు నో కరెక్ట్ కాదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కాదు కరెక్ట్ కాదు సరిగ్గా యోచన చేసి నడువు మీద కానీ సైటికా కోసం ఆపరేషన్ చేసినట్టయితే తొంభై తొమ్మిది నుంచి తొంభై ఎనిమిది నుంచి తొంభై తొమ్మిది శాతం ఫలితాలు బాగా ఉన్నాయి ఇది మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను అయితే అక్కడ పేషెంట్ సెలక్షన్ అనేది ఒక మాట ఉంది ఆంగ్లంలో అంటే ఏమిటి ఏ పేషెంట్కి ఆపరేషన్ చేయాలి ఇప్పుడు ఆ పేషెంట్ ముందే చెప్పినట్టుగా నడువు నొప్పి ఉందండి అంత ఎక్కువ లేదు పర్వాలేదు అలాంటి పేషెంట్కి ఆపరేషన్ చేసినట్టయితే ఇది ఇలా ఉంటుంది ఆపరేషన్ అయిపోతుంది డాక్టర్ గారు ఎలా ఉన్నావయ్యా బాగానే ఉన్నాను సార్ కాదు నొప్పి ఎలా ఉంది ఆపరేషన్ ముందు కూడా నొప్పి ఎక్కువ లేదండి ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉంది ఇది సర్జన్గా ఎవరు కూడా వినకూడదు ఆపరేషన్ ముందు నా ప్రాణం ఎగిరిపోయిందండి నొప్పితో చాలా కష్టపడ్డాను ఇప్పుడు దా బాగా ఆపరేషన్ తర్వాత చాలా బాగున్నాను నొప్పి అంటూ లేదని చెప్పిన పేషెంట్ ఈ ఆపరేషన్ కోసం పెద్ద అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీ ఊరికే నొప్పి ఉన్న వాళ్ళ కోసం ఎవరైనా డాక్టర్ గారిని కానీ ఉత్సాహపడి ఆపరేషన్ చేస్తే ఫలితం ముందు చెప్పినట్టు ఉంటుంది ముందు చెప్పినట్టుగానే ఈ తొంభై ఎనిమిది నుంచి తొంభై తొమ్మిది శాతం ఆపరేషన్ తాలూకా ఫలితాలు బాగున్నాయి ఈ ఆపరేషన్లు ఉన్న నూటికి నూరు శాతం భగవంతుడు తప్ప ఎవరు ఇవ్వలేరు కాబట్టి స్పైన్ ఆపరేషన్లు కూడా నూటికి నూరు శాతం ఫలితాలు బాగున్నాయని చెప్పడం అనేది అసాధ్యం అసంబద్ధం నిజం కాదు తెలుగు పాపులర్ తెలుగు పాపులర్ ఛానల్ తెలుగు పాపులర్ టీవీ తెలుగు పాపులర్ టీవీ తెలుగు పాపులర్ టీవీని యూట్యూబ్లో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి